ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡും മുട്ടയും ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോളയാണിത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ചെറിയ പിസ്സാക്കി എടുക്കണം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ പിസ്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ചിക്കൻ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് പാനിന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം പെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇവ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ചേർക്കാം ഇനിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാല എല്ലാം ചിക്കനിൽ നല്ലോണം പിടിച്ച് വരണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില അപ്പം നമ്മുടെ പോളക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ ചെറിയ പിസ്സാക്കി ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഇനി 
ഇനി നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ച ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഈ ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ബാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ മസാല കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വലിയ പോള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും അളവൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി മസാല ഇത്ര തന്നെ മതിയാകും കാരണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മസാല ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് തിരിച്ചിടണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അടിഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ